Đã hơn 4 năm sau ca ghép phổi, cuộc sống của ông Toại đã có nhiều thay đổi. Ông cho biết khi đó phổi của ông đã hỏng đến 80% và nếu không được ghép, ông chỉ có thể sống được vài tháng. Đây cũng là ca ghép phổi đầu tiên được bệnh viện thực hiện từ người cho chết não. Được khỏe mạnh và mọi thứ tốt đẹp như ngày hôm nay thì tôi cũng đúng là cũng không dám nghĩ tới. Mà đến lúc khi này được như thế này đúng là tôi rất là mừng và rất cảm ơn các bác sĩ và cũng là cảm ơn cái người hiến tạng thì, thì tôi mới được thì sống được ngày hôm nay được tươi đẹp như thế nào. Ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng, đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận, các chuyên khoa sâu, các quy trình chuẩn bị phổi người cho, phẫu thuật cấy ghép, chăm sóc và hồi sức sau ghép phải sử dụng những kỹ thuật tiên tiến. Cái tạng phổi là cái tạng nó nó cái diện tiếp xúc chính là một cái tạng mà tiếp xúc với bên ngoài, môi trường bên ngoài với và cơ thể cho nên kiểm soát về nhiễm khuẩn, kiểm soát về chức năng hô hấp và các cái nguyên lý cho cho các bệnh nào, các bệnh lý về phổi là tất cả phải được áp dụng với một quy trình kỹ thuật cao nhất. Thành công của ca ghép phổi đầu tiên đã trở thành động lực cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện phổi trung ương tiếp tục triển khai các ca ghép. Điều đáng nói là các ca ghép sau đều phức tạp hơn các ca trước. Bệnh nhân nữ 39 tuổi này đã ghép được 3 tháng. Trong 3 tháng đó, bệnh nhân đã phải trải qua những phút sinh tử khi phát hiện bị viêm tụy, viêm gan và u thận. Nhưng với nỗ lực và kinh nghiệm của các bác sĩ trong ghép phổi, bệnh nhân đã dần hồi phục. Toàn bộ những cái phế nang mà bình thường mà có nhiệm có tác dụng để trao đổi khí thì bây giờ nó biến thành những cái túi khí rất là lớn. Nên là cái phổi của chị là mất chức năng, rất dễ là bị nhiễm trùng nếu như chị không phẫu thuật ghép phổi thì chị sẽ tử vong. Thành công của những ca ghép phổi bệnh viện phổi trung ương sẽ mở ra cơ hội cho các bệnh nhân có chỉ định ghép phổi, giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống mới.